வணக்கம் கவேரியன்ஸ் இது நம்ம தலை நம்ம தலை ஷோவில் நம்ம ஒவ்வொரு எபிசோட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கெஸ்ட்டை வச்சு மட்டும் நம்ம ஷோவை த்ரோ அவுட்டாக எடுத்துகிட்டு போவோம் அது சில நேரம் ஆஃப் அன் அவராக இருக்கும் ஒரு மணி நேரமாக இருக்கும் சில ஷோ ஒன்றரை மணி நேரம் கூட கடந்து போவோம் ஆனால் இந்த ஷோ முழுக்க முழுக்க வித்தியாசமானதுன்னு சொல்லலாங்க ஏன்னா ஆடவர் யாரும் கிடையாது முழுக்க முழுக்க பத்துக்கும் மேற்பட்ட ஒன்று ரெண்டு இல்லை பத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்களை வச்சு திருமணமான பெண்களை வச்சு தான் இந்த எபிசோட் நகரப்போகுது ஸோ நம்ம தலை ஷோ இந்த ஷோவில் மட்டும் நம்ம தலைகள் மாறிடும்னு சொல்லலாம் ஏன்னா பத்துக்கும் மேற்பட்டவங்க பார்த்துங்க அப்போ எவ்வளோ கண்டென்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது அப்படின்றத சரி எதுக்காக இந்த போல் ஒரு தீமை எடுத்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமணத்துக்கு பிறகு அது மாதிரி திருமணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பெண்களோட வாழ்க்கையே முற்றுப்புள்ளி வச்ச மாதிரி ஆகிடும் அவங்களால சாதிக்கலாம் முடியாது அவங்க வாழ்க்கை அதோடு அவ்வளோதாங்க பசங்க சாதிக்கலாம் பெண்கள் எதுவுமே பண்ண முடியாது சொல்லிட்டு சில மக்கள் கருத்தை மனசில் எழுந்துட்டு வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க குறிப்பாக பெண்கள் ஸோ அந்த கருத்தை உடைக்கணுன்ற ஒரே நோக்கத்துக்காக தான் இந்த ஷோ ஸோ இதில் பெண்களோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பற்றியும் திருமணத்துக்கு பிறகு அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணலாம் சாதிக்க துடிக்கிறவங்க என்னென்னலாம் பண்ணி மேலே வரலான்றதுக்கு ஒரு பன்னெண்டு பெண்களுங்க அடையாளமாக திகழ்கிறாங்க அவங்கள வர வச்சு தான் இந்த ஷோ முழுக்க முழுக்க இப்போ முன்னோக்கி போயிட்டு இருக்க போகுது ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்திருக்க மொதல் கெஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஹிணி வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் ரோஹிணி ரோஹிணி இந்த மிஸ்ஸஸ் சென்னை சூப்பர் உமன் டூ அந்த கண்டஸ்ட் தான் சிறப்பாக செஞ்சு முடிச்சிட்டீங்க அதுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் முதல்ல உங்கள் கிட்ட கேட்க வரும் முதல் கேள்வி உங்களோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பற்றியும் இந்த மிஸ்ஸஸ் சென்னை இந்த ஈவெண்ட்டில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்கான படிக்கட்டுகள் பற்றியும் சொல்ல முடியுமா ஸோ என்னோட பேர் ரோஹினி ஸ்ரீவத்சன் நான் வந்து ஒரு தமிழ் கதாசிரியராக இருக்கேன் இதுதான் வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் சக்ஸஸ்னே சொல்லலாம் அந்த மாதிரி எல்லாரையும் மாதிரி என்னோடதும் வந்து ஐடி பேக்ரவுண்ட் தான் நானும் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் கல்யாணம் குழந்தை குழந்தைக்கு அப்புறம் குழந்தை பார்த்துக்கணுங்கிறதுக்காக வேலையை விட வேண்டிய நிலமை ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து தேடலுங்கிறது ஒன்று முடிவே இல்லைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் ஸோ நம்மளோட தனித்தன்மை காட்டணும் அப்படின்ற போது தான் நிறைய கதை படிக்கிற பழக்கம் இருந்தது சரி நம்ம ஏன் எழுதக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம் தான் கதை எழுதுறது அது வந்து இப்போ ஒரு நாலு வருஷமாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு அதில் வந்து அப்படி வந்து எனக்கு கிடைச்ச ஒரு காண்டாக்ட் தான் வந்து இந்த மிஸ்ஸஸ் சென்னையோட லக்ஷ்மி அவங்க டைரக்டர் ஸோ அவங்க வந்து இப்படி ஒரு ஈவெண்ட் இது இட்ஸ் அ வெரி சர்ப்ரைஸ் ஃபஸ்ட்டு இருந்தது இந்த இயரில் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு வரப்போகிறது அப்படின்னு ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த ஷோவை பற்றி பர்டிகுலராக சொல்லணுன்னா இப்போது அழகி போட்டி இல்லை ஃபேஷன் ஷோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் உங்களோட திறமை அதையும் தாண்டி நீங்கள் அங்கே இருக்கிற இருபது பேரும் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பக்கத்து வீட்டில் நீங்கள் பார்க்குற ஒரு தினசரி வாழ்கையில் இருக்கிற ஒரு பெண்களாக தான் இருக்கும் நாங்கள் இருபது பேருமே எங்களுக்கும் எங்களோட ஃபேமிலிஸ் அந்த குழந்தை அப்படி தான் இருக்கே தவிர நாங்கள் யாருமே மீடியா ஃபீல்டு கிடையாது எங்கள் தினசரி வாழ்க்கையை நாங்கள் போராட்டங்களோடு கடந்துட்டுருக்கிற ஒரு விஷயந்தான் அந்த ஒரு விஷயந்தான் இதில் வந்து கலந்துக்கணும் அப்படிங்கிற பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுத்ததுன்னு சொல்லணும் ஏன்னா ஆல்ரெடி மாடலிங்கில் இருக்கிறவங்கள வச்சு நீங்கள் ஒரு ஷோவை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறதை விட சாதாரண ஒரு பெண்ணை ஒரு வீட்டிலேருந்து அவங்கள வந்து ஒரு அவங்களோட எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்பவே சவாலான விஷயம் அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறோம் நாங்கள் இருபது பேர் சூப்பர் ரவீந்திர இவங்கிட்ட கேட்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான கேள்வி தான் இது நிறைய பெண்களே நினச்சிட்டு இருக்காங்க திருமணம் ஆயிடுச்சு நம்ம வாழ்க்கை அவ்வளோதான் சாதிக்கலாம் முடியாது கணவன் சாதிக்க விரும்புறதுக்கு நம்ம படிக்கட்டாக இருக்கலாம் குழந்தைங்க சாதிக்க விரும்புறதுக்கு படிக்கட்டாக இருக்கலாம் நமக்கு அவ்வளோதான் போல இருக்கு நினச்சிட்டு ஒதுங்கிடுறாங்க இது போல் ஒதுங்குறாங்களே திருமணத்துக்கு பிறகு சாதிக்க முடியாதுன்னு அவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிற என்ன கருத்துருக்கீங்க அதாவது வயசு எப்படி ஒரு விஷயத்துக்கு தடை இல்லைன்னு நம்ம சொல்கிறோமோ அதே தான் கல்யாணமும் சொல்லுவேன் ஏன்னா இப்போ என்னோட நாங்கள் இருபது பேர் இப்போ உங்களுக்கு பேட்டி கொடுக்க போகிற பன்னிரெண்டு பேருமே அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் ஏன்னா எல்லாரும் வந்து அவ்வளோ ஒரு பிஸி லைஃபை அவங்களோட பர்சனலை தாண்டி தான் தன்னோட தனித்தன்மை இப்போ ஆனால் நிறைய லேடிஸ் வந்து அந்த ஒரு விஷயத்தில் தெளிவாக இருக்காங்க என்ன தான் குடும்பமும் குழந்தைன்னு இருந்தால் கூட தன்னோட தனக்கான தனி உரிமைங்கிறது வேணும் அப்படிங்கிறதுல நிறைய பேர் இருக்காங்க சரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சிலர் இன்னமும் அந்த ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாமல் மேபி இருக்கலாம் அது அவங்களுக்கு சொல்லணுன்னா அப்படி மட்டும் இருக்கவே இருக்காதுங்க இன்னாரோட மனைவி இன்னாரோட அம்மாங்கிற ஒரு கடையாளம் பற்றவே பற்றாது யாருக்காக இருந்தாலும் நீங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் பேரை சொன்னால் அவ அதையும் தாண்டிய ஒரு விஷயங்கிறத உங்களுக்கு முடி உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குதுன்னா அதை கிராப் பண்ணிக்கோங்க வேறு யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் விடாதீங்க உங்களோட இண்டிவிஜுவாலிட்டிங்கிறது வந்து ரொ
ஆறு மாதத்துலேயே புரிஞ்சுக்கிறாங்க அவள் வந்து எழுதணும்னு நினைக்கிறா அவளோட ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி காட்டினா ஸோ ஹீ சப்போர்ட் மீ எவ்ரி திங் அது வந்து தனிப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் நீங்கள் வந்து புரிய வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் முயற்சியும் எடுக்காமல் இருக்கக்கூடாது அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களோட இதை வந்து நீங்கள் தடை பண்ணாதீங்க ஓகே சூப்பர் ஸோ மனசில் பட்டதை என்ன போல் ஆண் வர்க்கத்துக்கு தெளிவாக எடுத்து சொல்லிட்டீங்க நாளை பிள்ளை எங்களுக்கே கல்யாணம் ஆனாலும் நாங்களே எங்கள் ஒய்ஃபோட ஒய் வளர்ச்சிக்காக பாடுபடும் நம்புகிறோம் ஸோ உங்களை போல் சாதிக்க துடிக்கிற பெண்களை பார்க்கும் போது எங்களை போல் ஆண்களுக்கே பொறாமை வரும் பா இவங்களா பண்ணுறாங்க நம்ம என்ன என்ன எதுவும் பண்ணாமல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்களோட பயணம் விட்டு பெறும் வார்த்தைகள் தேங்க் யூ தேங்க்யூ கிரண் நான் வந்து ப்ரொஃபஷ்னலி பேங்கர் இப்போ வந்து குழந்தைங்களுக்காக இருக்கிறதுனால நான் வந்து ஜாபை விட்டுட்டு ஐ எம் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த பேபி ஸோ ஒரு ஜெயின் பொண்ணு நான் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹிண்டு நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கோம் வி ஆர் லீடிங் அ வெரி ஹாப்பி லைஃப் ஸோ பேபியை பார்த்துக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலி இனிஷியலி நான் வந்து நினச்சேன் ஐ குட் நாட் ஸ்டே பேக் ஹோம் எனக்கு ஏதாச்சும் பண்ணியே ஆகணுன்னு இருந்தேன் பட் இதுவும் ஒரு லைஃப்பில் வந்து நல்லா இருக்குது இந்த பாட்டை இந்த மிஸ்ஸஸ் சென்னை கான்டெஸ்ட் வந்து ஆக்சுவலி என் ஹஸ்பண்ட் வந்து எனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸாக என்னையை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஸோ ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு நான் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மூணு பேஜன்ஸில் போயிருக்கேன் இது ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஐ டோன்ட் திங்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல பட் திஸ் வாஸ் ரியலி நைஸ் இந்த மாதிரி ஒரு இது இருந்ததுனால என்னோடய இன்னர் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து திருப்பி ஒரு இது வந்திருக்கு ஸோ ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் And நான் ஒரு நல்லா குக் பண்ணுவேன் நல்லா குக்கிங் பண்ணுவேன் அண்ட் ஹோஸ்ட் கூட நான் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவேன் இஃப் யூ வாண்ட் ஏதாச்சும் சொல்லுங்கள் உங்கள் ஷோ கூட நான் ஹோஸ்ட் பண்ணுவேன் எனக்கு ரொம்ப ஆசை வந்து எம்சிஏ ஆகணுங்கிறதுக்காக ரொம்ப ஆசை ஈவெண்ட்டுக்கு வந்து என் ஹஸ்பண்ட் தான் என்னை ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க நான் சொன்ன மாதிரி நான் ஆக்சுவலி ஃபேஸ்புக்கில் இதை பற்றி பார்த்தேன் எனக்குள்ளே வந்து அது ஆசை இருந்துச்சு பட் நான் வந்து வேண்டாம் போ வேண்டாம் குழந்தை வச்சுக்கிட்டு நான் எப்படி போவேன் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு நான் ட்ராப் பண்ணிட்டேன் எனக்கே தெரியாமல் என் ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ரொம்ப பெரிய சர்ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டேன் நீ போ நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க என்னோடய இன்லாஸும் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க ஸோ நல்லா இருந்துச்சு இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு என் பேரண்ட்ஸ் இதை பார்த்தா ப்ரௌட் ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே ஓகே கிரண் ஸோ உங்களை வச்சு ஷோ பண்ணணுன்றதை நான் கொஞ்சம் காய் நகர்த்துறேன் நீங்கள் என்னென்ன என் வேலைக்கு உலக வைக்கிறீங்க இங்கே வந்துடலாம்னு சொல்லிட்டு பட் என்னோட வாழ்த்துக்கள் சக போட்டியாளர் பார்க்கலாம் இப்போ பொதுப்படையான கேள்வி கேட்க விரும்புகிறோம் உங்ககிட்ட கிரண் இந்த பேருந்தில் பார்த்தீங்கன்னா தனி வரிசை இருக்கு பெண்களுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரயில பாத்தீங்கன்னா தனியா ரயிலே விட்டுருக்காங்க கண்டிப்பா இது மாதிரி அரசு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு இது போல வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தா பெண்கள் சமூகம் இன்னும் கொஞ்சம் நாங்கள் மேல வரும் என்ன வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் இப்போ எனக்கு நான் வீட்டில் இருக்கிறதுனால வாட் ஐ ஃபீல் நான் என் நெய்பர்ஸ் எல்லாம் பாக்குறதுனால சொல்றேன் பிரெஸ்ட் மில்க் வந்து நான் வந்து என் பாப்பாவை இப்போ வரைக்கும் பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஆஃபீஸ் போனா வந்து சரி நிறைய பேர்னால பிரெஸ்ட் மில்க் கொடுக்க முடியாது குழந்தைங்களால சோ அது வந்து எனக்கு என்னோட பர்சனல் இது என்னன்னா ஒரு ஆஃபீஸ்ல கூட பிரெஸ்ட் மில்க் பம்ப் பண்றதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் பெண்களுக்கு கொடுத்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நிறைய ஆஃபீஸில் இப்போ அதை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ப்ளஸ் இதே மாதிரி இப்போ பெட்ரோல் பம்பில் கூட சொல்கிறேன் ரொம்ப க்யூ இருக்கு நார்மலி ஜென்ஸ் தான் நிறைய இது பண்ணுறாங்க பட் ஒரு லேடிஸ்க்குன்னு ஒரு தனி ஒரு க்யூ இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அது மாதிரி இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் பட் ஸ்டில் அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் இது கொடுத்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் மெயினாக வந்து என்னோடய இது என்னென்னா ஒரு குழந்தைக்கு நரிஷ்மெண்ட் வந்து பிரெஸ் மில்க் தான் ஸோ அதுக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அண்ட் இது வந்து ஒரு ஃபீமேலாக வந்து நான் கூட இப்போ ஜாபுக்கு போனோன்னா நான் ஐ கேன் திங்க் ஆஃப்ல பிகாஸ் ஐ கேன் பம்ப் தேர் அண்ட் ஹேவ் த ஸ்பேஸ் அதான் நல்லா இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இது வரைக்கும் நாங்கள் கேள்விப்படாத ஒரு கோரிக்கை இது தாய்ப்பாலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒரு தாய் இப்படி பேசுறது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்க விஷயம் ஏன்னா உடலுக்கு குழந்தைக்கு ஆரோக்கியம் கொடுக்குற நூறு சதவீதம் சத்தை பார்த்தீங்கன்னா தாய்ப்பால் கண்டிப்பா ஆக்சுவலா இந்த கோரிக்கை அரசு கிட்டே கொண்டு போல போல இருக்கு நல்ல கோரிக்கை தேங்க்யூ தேங்க்யூ அதே போல கிரண் மேக்கப் இந்த ஒரு விஷயம் பெண்கள்னு சொல்லிட்டாலே அறிஞர் பொருள் தேடி பார்த்தீங்கன்னா மேக்கப்பா அதாவது பசங்க ர
பாய்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி இல்லை அவங்க வந்து சிம்பிளாக எது போட்டு போனாலும் ஓகேங்கிற மாதிரி ஏன்னா லேடிஸ் இப்போ நான் வந்து நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க இந்த ஷோக்கு நான் நைட்டி போட்டு வந்தால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க என்ன ஐயா இப்படி வந்திருக்காங்க இதே மாதிரி நான் இப்படி ஒரு மாடனாக இப்படி அழகாக வந்தால் நாலு பேர் பார்க்குற மாதிரி இருக்குல்ல அப்போ கண்டிப்பாக அப்போ நாங்கள் வி ஹாவ் டு க்ரூம் ஆர் செல்ஸ் ரைட் அது வந்து ஜென்ஸ்க்கு வந்து புரியுதோ புரியலையோ ஆனால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க நான் என் ஹஸ்பண்ட் கூட எங்கேயாச்சும் வெளியே போகிறேன் கேவலமாக போனால் அவன் என்ன சொல்லுவான் என்ன இப்படி வந்திருக்கேன் வா அழகாக வந்தால் என்னையா இவ்வளோ டைம் எடுக்கிறேன்றாங்க நம்ம என்ன பண்ண முடியும் க்ரூம் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆகும் தான் நம்ம அழகை வந்து வெளிப்படணுன்னா அதுக்கான சில திங்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி மேக்கப்புங்கிறது இட்ஸ் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் தி பாடி ஓகே ஸோ தாய்ப்பால் ஆரம்பித்து இப்போ மேக்கப் வரைக்கும் முடிஞ்சிட்டோம் இது போல் கான்ட்ராஸ்டாக நான் எங்கேயுமே பார்த்ததில்ல அதுவும் மனசில் பட்டதை சில வெளியே சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப தயங்குவாங்க ஆனால் நான் பார்த்த வியந்த ஒரு பர்சனை பார்த்தா கேட்டேன் ஓப்பனாக அடிச்சுட்டு அவங்க ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் தான் எல்லா எது கேட்டாலும் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக கேட்கிறேன் ஆ உங்களோட சாதனை பயணம் மென்மனத்தோட என்ன வார்த்தை கேட்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாய் என் பேர் ஏஞ்சலின் நான் வந்து செக்ரட்டரியாக இருக்கிறேன் ஒரு ப்ரைவேட் கன்சர்னில் பை ப்ரொஃபஷன் பை பேஷன் மாடல் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்குறேன் அண்டு மிஸ்ஸஸ் சென்னை வந்து என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட் அண்டு ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் அதில் பாட்டாக இருக்கிறதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலிமா தான் கண்டிப்பாக எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது பட் நான் சீரியஸாக அதை எடுப்பேன் நான் யோசிக்கல ஆனாலும் இது ஒரு நல்ல பிரேக்காக இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியும் லைக் ஒரு ஸ்டேஜில் நின்று எப்படி நடக்கணும் பேசணும் பார்க்கணுன்ற அளவுக்கு அவங்க எங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணாங்க நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்தாங்க லைக் எங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி ஓரளவுக்கு இருக்கும் எல்லா லேடிஸ்க்குமே அவுட் ஆஃப் க்யூரியாசிட்டி ஆனால் வந்து இதுக்குள்ளே என்ன நடக்குது என்ன எப்படி இருக்காங்க ஒன்றுமே தெரியாது எங்களுக்கு ஆசைப்பட்டாலும் அதுக்குரிய பிளாட்ஃபார்ம் நிறைய பேருக்கு கிடைக்கிறது இல்லை பட் நான் ரொம்ப லக்கியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் இது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலிமா தான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது சரி இதில் என்ன தான் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமே அந்த ஒரு மோட்டிவில் தான் உள்ளே போனது பட் ரொம்ப பிடிச்சிது எனக்கு அந்த ஷோஸு அது வந்து சும்மா அழகுன்றது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க திறமையை பார்க்குறாங்க அது ரொம்ப புதுசாக இருக்குது மிச்ச கான்டெஸ்ட்டு இந்த அழகி போட்டிகள் எல்லாமே வந்து தோற்றத்தை மட்டுமே பார்ப்பாங்க இங்கே வந்து தோற்றத்தையும் மீறி உங்களால் என்ன சாதிக்க முடியும்ன்ற ஒரு ரவுண்டும் இருந்தது அதுதான் ஆக்சுவலி இந்த ஷோவோட வெற்றி நிறைய பேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ரொம்ப பெருமையாக ஃபீல் பண்ணுறேன் இதில் பாட்டாக இருக்கிறதுக்கு ஓகே 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 ஏஞ்சலின் ஆக்சுவலாக அந்த சினிமா அரசியல் வணிகம் விளையாட்டு இப்படி எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாலு துறைகளை தான் பெண்கள் அதிகமாக சாதிக்கிறதா நான் பர்சனலாக பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதில் ஒரு கட்டம் மேலே போனீங்கன்னா அறிவியல் கல்பனா சாவலா அது போல் எல்லாமே மறக்க முடியாத பெண்கள் அவங்கெல்லாம் சாதிச்சதில் ஸோ இந்த நாலு துறைகள்லையும் பெண்கள் அதிகமாக சாதிச்சிருக்கா நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் உண்மையிலே எங்கள் பார்வை சரிதானா இல்லை அந்த துறையில் நாங்கள் பார்த்ததை விட அதிகமான அளவு பெண்கள் சாதிச்சிட்டாங்களா பெண்கள் வந்து சாதிச்சுட்டே இருக்காங்க நான் அதை தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து வெளிப்படாத திறமைகள் நிறைய இருக்குது அவங்கள வந்து வீட்டுக்குள்ளே அடக்கிறதோ இல்லை வந்து உனக்கு இவ்வளோ போதும் அப்படின்னு அடக்குற சொசைட்டியில் நம்ம இருந்தாலும் கூட அதையும் மீறி நிறைய பேர் வெளியே வந்துட்டாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலையுமே அவங்களால வர முடியும் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் எங்களோட ஷோலே நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இருக்காங்க டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க பிரின்சிபல்ஸ் இருக்காங்க ஸோ எல்லாமே ஒரு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு ஃபீல்டுலேயும் அவங்களால சாதிக்க முடியும் அதுக்குரிய திறமைகளும் அவங்களுக்கு இருக்குது கரெக்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்களுக்கு கிடைச்சா அவங்க நல்லபடியாக வெளியே வருவாங்கன்றது என்னோட கருத்து அடுத்தது இந்த அழகு ஆண்கள் கிட்ட அழகு அதிகமாக எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க பெண்கள் கிட்ட அதிகமாக எல்லாரும் எதிர்பார்க்கறது அழகு இதை சமூகத்தில் ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஓகேவா இதை நான் கொச்சையாக சொன்னதுக்காக சொல்லலை ப்ராக்டிக்கல் லைஃப் அதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் ஸோ ஆண்களுக்கு திறமையும் கேரக்டர் ஒழுங்காக இருந்தால் போதும் பெண்களை ஒருத்தருக்கு பிடிக்கணும் அவங்க அழகாக இருந்தால் போதும் இதுதான் பசங்களோட மைண்ட் செட்டாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது பெண்கள் தங்களை அழகாக காமிச்சிக்கணும் வெளி உலகத்துக்கு அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக எந்த அளவு மெனக்கெடுவாங்க இப்போ இருக்க சொசைட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அழகாக இருக்கணுன்றதுக்கு நிறையா இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது ஏன்னா வந்து அட்டென்ஷனுன்ற ஒரு மேட்டர் வந்து இப்போது நம்ம என்ன வேணால் செய்யலாம் ஆனால் அதை பிரபலமாக காட்டுறதுக்கு ஒரு ஒரு பாப்புலாரிட்டி நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அந்த பாப்புலாரிட்டி எப்படி ஒருத்தவங்க நல்லா இருக்காங்க ஒரு பொண்ணு இப்படி போகுதுன்னா ஆ அந்த பொண்ணு சூப்பராக இரு
அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஆஸ் அ பர்சனாக அவங்க இப்படி நான் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்க அதுலேயும் அழகாக இருக்கிறாங்க இல்லை நான் இன்னும் என்னை பெட்டர் பண்ணிட்டேன் நான் நல்லா இருப்பேன்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அதுலேயும் அவங்களால அழகாக இருக்க முடியும் ஸோ என்னோட ஒப்பீனியன் என்னென்னா இது இண்டிவிஜுவல்ஸ் சாய்ஸ் அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன் ஓகே ஓகே ஸோ தனி மனித சுதந்திரம் போற்றப்பட வேண்டியது பெண்கள் விஷயத்தில் கண்டிப்பாக ஓகே ஓகே ஜிரன் ஸோ உங்களோட சாதனை பயணம் நெடு நீடகாலம் தொடரத்துக்கு என்னோட வார்த்தைகளை தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ வணக்கம் கார்த்திக் என் பேர் திவ்யா நான் பை ப்ரொஃபஷன் நான் வந்து ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஆஸ் அ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் இந்த சென்னை சூப்பர் உமனை பார்த்தீங்கன்னா பை வாட்ஸ்அப் குரூப் தான் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸு நார்மல் ஜிம் குரூப்பில் இருந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் வந்தது ஸோ கொஞ்சம் யோசித்தேன் ஆடிஷனுக்கு அப்ளை பண்ணேன் ஐ காட் செலக்டட் அப்படியும் ஒரு ஒரு தயக்கம் இருக்கும் இல்லையா நம்பலாமே போகலாமா அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது வீட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது என் பொண்ணை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணேன் என்ன ஷீஸ் டுவெல் இயர்ஸ் ஓல்ட் அதில் போங்க மம்மி பரவாயில்ல ஜஸ்ட் கோ ஹெட் அப்படின்னா ஸோ அப்போ தான் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்தது ஸோ எப்போ நம்ம பசங்க நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னும் போது இட் மே கிவ்ஸ் அஸ் மோர் எனர்ஜி அப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட் இன்ட்ரெஸ் ஒன்னா சரி ஓகே இஃப் யூர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் ப்ரொசீட் அப்படின்னாங்க அண்ட் தென் தட்ஸ் வை ஐ காட் இன் டு விட் அண்ட் இஃப் யூ சி தட் இட்ஸ் வாட்ஸ் ஆசம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் இதை பற்றி என்னென்னே தெரியாத ஒரு எங்களை மாதிரி ஒரு சில மேபி நான் ப்ரொஃபஷனில் இருக்கும் போதே ஈவன் ஐ எம் இன் ட்ரெண்ட் வித் லேட்டஸ்ட் ஃபேஷன் அப்படின்னாலுமே இதெல்லாம் ஒரு இட் வாஸ் நியூ டு விட் பட் த லேர்னிங் கர்வ் இஸ் வெரி குட் அந்த ஸ்கேல் அப்போ ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா வி கெட் டு நோ லைக் ஹவு டு ஸ்பீக் ஹவு டு ஆன்சர் த கொஷின்ஸ் அந்த ரேம்ப் ஒர்க்கு ஹவு டு கேரி ஆர் செல்ஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் ஆக்சுவலாக இந்த தாய்மை ஆண்களால் முடியாத மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் பெண்களால் முடிஞ்ச விஷயம் நாங்கள் இதுக்கும் அசாத்தியமாக பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு சாத்தியமாக படுது அந்த விஷயம் தாய்மை பிரசவம் ஸோ தாய்மை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த பெண்ணோட வாழ்க்கை திருமணம் ஆகி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவங்க எப்படி சாதிக்க முடியாதுன்ற மைண்ட் செட்டுக்கு வராங்களோ அதை விட டபுள் ஸ்டார் மடங்கான மைண்ட் செட் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா வருதுன்ற என்னோட கூட்டு அது சரியான முதல்ல கேட்டுக்கிறேன் ஆமாம் கண்டிப்பாக ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ லீட் பண்ணுறதில் இது போல் தாய்மை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவங்களோட மனநிலை பெண்களோட மனநிலை என்னவாக இருக்கும் ஒரு வேலை நெகட்டிவான மனநிலைக்கு அவங்க போனாங்க அப்படின்னா எப்படி அவங்க அந்த நெகட்டிவான மனநிலையை பாசிட்டிவ் சைடு கொண்டு வரலாம் ஓகே ரொம்ப நல்ல கொஷின் தேங்க்யூ கார்திக் இல்லை என்ன அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக அந்த ஒரு ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் அதெல்லாமே சொல்கிறோம் ஸோ அந்த டென் மந்த்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தூக்கம் இல்லாமல் போயிடும் குழந்தைய பார்த்துக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ டெலிவரி ஆகும் போது அந்த ஆயிட்ட அப்புறமா அந்த குழந்தைய பார்த்தோன்னே ஆஸ் அ ஒரு தாய்மையாக அடைஞ்சிட்டதுக்கே நாங்கள் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃபீல் பண்ணுறோம் அந்த சந்தோஷம் வந்து எதுக்குமே வந்து ஈடு இல்லை அப்புறம் குழந்தைய பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னும் போது டெஃபினட்டாக வி ஃபீல் லைக் யூனோ எங்களுக்கு ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குது பிகாஸ் வி ஆர் நாங்கள் தான் வந்து அடுத்த லெவல் ஆஃப் ஒரு ஜென்ரேஷனை வளர்க்க போகிறோம்னும் போது எங்களுக்கு நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ அப்படின்னும் போது இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் வந்து குழந்தை கூடயே போயிடும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் பூஸ்டர் நம்ம வந்து ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் ஸோ எப்படி நீங்கள் அதுலேருந்து வெளியே வரலாம் அப்படின்னும் போது டெஃபினட்டாக இட்ஸ் அப் டு த ஃபேமிலி ஹூ கேன் என்கரேஜ் ஹர் அவங்க கூட இருந்து அவங்க கூட சில சில அவங்களுக்குன்னு ஒரு டைம் இருந்தாக்கா இட் இட் வுட் பி அ பெட்டர் சென்ஸ் ஒரு லேடிஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை அதை பார்த்துக்கணும் அதுலேயே எவ்வளோ பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஜாபெல்லாம் விட்டுட்டு குழந்தைய பார்த்துக்குறாங்க பட் எவ்வளோ பேர்னால அதையும் பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆஃபீஸும் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுன்றது இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் இஷ்யூ ஸோ எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது பட் குழந்தைக்கு அப்புறமா அந்த பெண்களுக்குன்னு ஒரு தனித்துவமான ஒரு நேரம் தேவை அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பாட்டா இல்லை வரையறதா இல்லை குக்கிங்கா ஏதோ ஒரு ஹாபிஸ் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க வந்து செலுத்திக்கிட்டாங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த டைமில் தான் ஒரு அம்மா அம்மாவோட வந்து ஒரு எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்படின்றதே அந்த லே கேர்ள்ஸ்க்கே அப்போ தான் அது வந்து உணர்த்தும் ஓகே 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 ஸோ எங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறாங்க சிசேரியன் மேக்சிமம் பண்ணுறாங்க சுகப்பிரசவம் பார்க்க முடியல கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் பேபி பவுன் அதுக்கப்புறம் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் மாறுறது இது தான் எங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ விஷயம் இருக்குன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கே தெரியுது சூப்பர் சூப்பர் அது தான் சொல்கிறேன் ஸோ இட் டேக்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த ஃபீல் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பண்ணாக்கா இட் வுட் பி அ பெட்டர் திங் சூப்பர் திவ்யா அடுத்தது இந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா நிறைய பேர் வந்து ஆஹா நான் வந்து எவ்வளோ நாள் இயக்கம் என்னோட குழந்தை வேணும் என்னோ
ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜாபுக்கு போகிற பொண்ணுங்க பார்த்திங்கன்னா தே ஹேவ் அ ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் கண்டிப்பாக வீட்டையும் பார்த்துக்கணும் காலையில் சமைச்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா குழந்தைய பார்த்துக்கணும் திருப்பி வந்து படிப்பு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த பிரிவுன்றது வந்து அங்கே ரூல் அவுட் ஆகிடும் ஏன்னா குழந்தைங்கள் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட கிராஜுவல் க்ரோத்தில் ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ்க்கு வந்துட்டோன்னே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் ஆகிடுவாங்க ஸோ அப்போ லேடிஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைய டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தாலுமே அவங்களுக்குன்னு ஒரு தேடல் ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஒரு குழந்தைங்கள் வளர வளர ஸோ அந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் எப்படி நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா அந்த டிட்டாச்ட் அண்ட் அட்டாச்மெண்ட் தான் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு நம்ம தேவை எப்போ தேவையோ எல்லா டைமும் நான் ஃப்ரெண்டாகவும் இருந்துட முடியாது எல்லா டைமும் நான் அம்மாவும் இருந்துட முடியாது ஸோ குழந்தைங்களோட தேவையை பொறுத்து நம்ம வந்து வி நீட் டு ஆக்டர்ஸ் டெஃபினட்டாக நீங்கள் சொன்ன கொஷனுக்கு வந்து எங்களுக்கும் அந்த தேடல் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆறு மணி ஏழு மணி ஆயிடுச்சுனா போய் ஹோம் ஒர்க் பண்ணணும் நம்மளுக்கு வந்து ஜாஸ்தி படிக்கணுமே அப்படின்ட்டு மோர் தென் தட் குழந்தை எந்த ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறவனோ அந்த ஸ்டாண்டர்டு அம்மாவும் படிக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஆப்வியஸாக ஸோ கூட உட்காந்து படிக்கிறது எல்லாமே ஸோ அந்த தேடலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த ரைட் சொல்யூஷன் ஸோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது தேடல் அதே சமயம் கண்டிப்பாக அதுலேயும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அப்படின்ட்டுன்னு சில பேரால் ஏன் போக முடியலன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை இப்போ எனக்கெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் சப்போர்ட் இருக்குது அப்படின்றதுனால நான் குழந்தைங்கள தைரியமாக விட்டுட்டு வேலைக்கு போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக எல்லா பெண்களாலையும் சாதிக்க முடியும் அந்த தேடலும் கம்மியாகும் ஏன்னா யார் கையிலையோ குழந்தைங்க ஜாக்கிரதையாக பத்திரமாக இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு மன திருப்தி இருந்தால் தான் அவங்களால அடுத்த ஸ்டெப்பு மூவ் ஆக முடியும்ன்றது என்னோடய பர்சனலான ஒரு நம்பிக்கை அப்பா எந்த விஷயத்துக்கு பின்னாடி எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இருக்கா அந்த எட்டு மணி நேரம் முடியறதுக்குள்ள நரக வேதனையாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஓகே ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது இந்த விஷயத்தில் அந்த அலுவலகத்துக்கும் குழந்தைய பார்க்கறதுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த ஒரு இடைவெளி தான் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இது வரைக்கும் எல்லா பெண்களாலையும் சாத்தியப்படாத ஒரு விஷயமா இருக்கு கரெக்டா ஸோ ஓகே ஸோ உங்க மனசுல பட்டதெல்லாம் பழிச்சு பழிச்சுன்னு சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ கார்த்திக் தேங்க்யூ வணக்கம் என் பேர் ஸ்ரீதேவி நான் ப்ரொஃபஷனலி ஐ எம் அ லாயர் எனக்கு ரெண்டு பசங்க என் டாட்டர் நைன்டீன் இயர்ஸ் அண்ட் பையன் வந்து ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் லா எனக்கு மியூசிக் ஃபிட்னஸ் ஃபேஷன் பாலிட்டிக்ஸ் இது எல்லாத்துலேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இப்படி ஒரு மல்டி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற அந்த டயத்தில் தான் எனக்கு இந்த மிஸ்ஸஸ் சென்னை டுவெண்ட்டி நைன்டீன் சூப்பர் உமன் இந்தியா அப்படின்ற கான்டெஸ்ட் நடக்கிறதுண்டு என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்க வந்து சொன்னாங்க ஸோ அவங்க சொன்னபோது நான் ஜென்ரலாகவே இந்த கான்டெஸ்ட் ஆர் மிஸ்ஸுன்ற இது விரும்பும்போதே இது பியூட்டி பேஜெண்ட் ஸோ இது அழகும் ப்ளஸ் உடற்கட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றவங்களால் மட்டும்தான் இதை பண்ண முடியும்னு நினச்சிட்டு இருந்தப்போ தான் இல்லை மேடம் நீங்கள் ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணுங்கள் அவங்க என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்றதை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து அதுக்குள்ளே போகிறதா வேண்டாமான்னு டிசைட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னார் ஸோ அப்ளை பண்ணும்போது ரொம்ப தயக்கத்தோடு தான் அப்ளை பண்ணேன் ஏன்னா இது நான் படித்து வந்த சூழலுக்கும் என்னோடய ஃபேமிலிக்கும் இருந்த இதுக்கும் கொஞ்சம் கூட இந்த மாதிரி யாருமே மீடியாலேயோ ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரிலேயோ எதுவுமே இல்லை என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் வைஸ் ப்ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கார் என் பொண்ணு வந்து மெடிசன் படிக்கிறார் ஐ எம் அ லாயர் ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அகடமிக்லி ஓரியன்டட் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி சூழல்லேருந்து வந்ததுனால இது நமக்கு நிச்சயமாக செட் ஆகாது ஐ எம் வேஸ்டிங் மை டைம் ஆன் திஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு பட் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கார் பிரேம்னு அவர் தான் வந்து இந்த மிஸ்ஸஸ் சென்னை கோஆர்டினேட் பண்ணுறவங்களோட இஸ் அ காமன் ஃப்ரெண்ட் அவர் சொன்னார் அப்ளை பண்ணுங்கன்ட்டு ஸோ அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது க்ளோஸ் டு ஒன் ஃபிஃப்டி விமன் ஹவ் அப்ளைட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைனலிஸ்ட் ஹவ் பீன் செலக்டட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதில் நானும் ஒரு ஃபைனலிஸ்ட்டாக இருக்கேன் அப்படின்றதுக்கு ஸோ இந்த ஷோவில் என்ன எதுக்கு நான் வந்தேன்னா நம்ம டைட்டில் வின் பண்ணுறோம் க்ரௌன் வின் பண்ணுறோன்றதெல்லாம் எனக்கு கண்ணுக்கே தெரியல ஏன்னா அது ரொம்ப எட்டா கனியாக தான் இருந்தது எனக்கு முதல்ல இருந்தேன் ஏன்னா கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லாமல் வந்தேன் ஏன் கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லாமல் வந்தேன்னு சொன்னால் இதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கான டைம் எனக்கு என்றைக்குமே இருந்ததில்லை ரெண்டு பசங்க ஃபுல் டைம் ஜாப் அண்ட் ஐம் ஆல்சோ வாலண்டியர் இன் மெனி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ப்ளஸ் என்னோடய ஃபிட்னஸ் இதுக்கே எனக்கு டெய்லி மை ரொட்டீன் இஸ் பேக்ட் அப்படியே ஸோ ஒரு ஷோனால் அதுக்கு யாராக என்ன ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணணும் அதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே இல்லாமல் இருந்தது பட் குரூப்புக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் என் எனக்கு நிறைய தெரிஞ்சது என்ன மாதிரியே தான் நிறைய விமன
ப்ரெஷரெல்லாம் ஃபீல் பண்ணுவீங்க நிஜமாகவே அந்த டே வாஸ் ரியலி டென்ஸ்ட் நாங்கள் ரொம்ப என்னமோ ஈஸியாக எடுத்துட்டேன் பட் இருந்தாலும் ரொம்ப டென்ஸ்டாக தான் இருந்ததுன்னா டூ மெனி திங்ஸ் இன் அ டே டு டூ ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி ஒவ்வொரு கட்டமும் தாண்டி நாங்கள் வந்து ஃபைனலாக வந்து அஞ்சு பேருக்கு கொஷின்ஸ் கேட்டு அதில் மூணு பேருக்கு ரவுண்ட் பண்ணாங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் மிஸ்ஸஸ் பாக்யம் எஸ் ஒன் தி வின்னர் வி ஆர் வெரி வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட் இதில் நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னா how to look life in a very bigger aspect nam office veedu appdin irundidama rendu kolandha aanalum indha mari nariya vishayangal velila vandu kattukka mudiyum plus engalukku grooming sessions kodutaanga fitness session irundathu so idu ellame vandu nalla padiya kattukitte iniki indha poetry kudukara verikum it has really been wonderful okay okay so ungalku deserved da idu actually இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டதனால தான் இந்த இடத்துக்கு நீங்க வந்திருக்கீங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஆ சரி அதே போல ஒரு பொதுவான கேள்வி கூட கேட்க விரும்பிறது பிரசவத்துக்கு அப்புறமா பெண்களோட உடல் வாகு இருக்குல்ல அது வந்து மாற்றம் அடைஞ்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலாக உடல் வாகு மாற்றம் அடையும் பிரசவத்துக்கு அப்புறம் அப்படியா ஓகே ஸோ இது போல் உடல் வாகு மாற்றம் அடைஞ்சிருச்சுன்னா அந்த குறிப்பிட்ட பெண்ணோட மனநிலை என்னவா இருக்கும் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நொடியில் அவங்க ரொம்ப ஃபெட்டப் ஆவாங்களா என்னடா இதோடு நம்மளோட கரியரே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு வேளை சினிமாவில் நடிக்கிறவங்க இருந்தானா அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா அழகு தான் அதுவே இல்லாமல் இருக்குமே எப்படி நம்ம இதுக்கப்புறம் சஸ்டைன் பண்ண போகிறோம் சொல்லி சின்ன ஒரு டவுட் கண்டிப்பாக வந்தே தீரும் கண்டிப்பாக இது போல் எல்லா துறையில் இருக்க பெண்களுக்குமே வரும் ஸோ எப்படி அவங்க அதை ஓவர் டேக்கிள் பண்ணணும் ரொம்ப 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 நல்ல கேள்வி இது சைக்காலஜிக்கலி இது வந்து நிறைய பெண்களுக்கு கண்டிப்பாக உடல் மாற்றம் அமையும் கண்டிப்பாக அது மறுக்க முடியாத ஒரு கோட்பாடு அது பட் என்னென்னா அந்த குழந்த பிறந்த கையில் கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த ம நன் நிமிஷத்தை பார்க்கும்போது நீங்கள் பட்ட கஷ்டம் இதுக்கு மேலே என்ன வரப்போகுதுன்னு எதுவுமே உங்களுக்கு அந்த அந்த ஒரு செகண்டில் எதுவுமே தோணாது ஸோ அந்த சந்தோஷத்துலேருந்தே நீங்கள் அடி எடுத்து வைக்க போகிறீங்க அந்த குழந்தைய வளர்க்குற ஒரு இதில் பட் இதில் நிறைய என்ன ஆகும்னா உங்களால் டயத்துக்கு சாப்பிட முடியாது அந்த குழந்தைய பார்த்துக்கணும் ப்ளஸ் சைக்கலாஜிக்கலி அண்ட் ஃபிசியலாஜிக்கலி நிறைய இம்பேலன்சஸ் ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ் மைண்ட் செட் மூட் ஸ்விங்ஸ் நிறைய நிறைய இருக்கும் விமனுக்கு ஸோ இதையெல்லாம் கொஞ்சம் நாளைக்கு இருக்கும் கண்டிப்பாக அவங்க நிச்ச டிப்ரெஸ் ஆவாங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அதோட ஒரு பெரிய கிஃப்ட் உங்கள் கையில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை பார்க்கணும் நிச்சயமாக உடம்பு சேஞ்ச் ஆகும் நான் இல்லைன்னே சொல்லலை பட் அதுக்கு டைம் இருக்குது இப்போ அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன் இயர் உங்கள் அட்டென்ஷன் எல்லாமே அந்த குழந்த மேலே தான் இருக்கும் அது அது தான் பண்ணணும் அது தான் கரெக்ட் டோன்ட் வரி அபவுட் குழந்த பிறந்ததுனா உடம்பு சேஞ்ச் ஆகுது அழகு போகிறது ஃபீட் பண்ணுறதுனால எனக்கு வந்து எனர்ஜி போகிறதோ இல்லை அது அப் அந்த மாதிரி எதுவுமே நீங்கள் வந்து நினைக்காதீங்க ப்ரெஸ்ட் மில்க் இஸ் த பெஸ்ட் மில்க் அது நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணியே ஆனோம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு டைம் இருக்குது இந்த டைமில் நவ் யூ ஹவ் டு ஃபோக்கஸ் give yourself as a 100% amma va ninga enna pannanumo adha pannunga ellame things will fall in place okay so yeah. telugu poran title ketta maari iruka 100% amma nu kandipa once a mother always a mother <laughs> okay okay super shit see adhe maari inda recent time la adhigama pesa padutirukka vishayam cm edapadi payanichama avargal satta kerala vilakkam alikka koodiya varalukku oru vishayam perusa irukku nu paathina tiktok correct inda app pathi da இதில் அதிகமாக பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் பெண்கள் கற்றுக்கிட்டே கண்டிப்பாக ஆக்சுவலாக விவாகரத்து விட அதிகமாக நடக்குது இதனால் சமுதாய சீர்கேடுகள் நடக்குது இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தற்கொலைகளும் நடந்துட்டுருக்கு கரெக்டு அதிகமாக பண்ணுறதே பெண்கள்னு சொல்லிட்டேன் ஆக்சுவலாக இந்த ஷோவோ பெண்களுக்கான ஷோ தான் இது போல் டிக்டாக் செயலியெல்லாம் பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்கன்னா தெரியல ஒரு கியூரியாசிட்டியில் கேட்குறேன் இது போல் டிக்டாக் செயலியில் பெண்கள் அதிகமாக பண்ணுறத செயலியை யூஸ் பண்ணுறதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மனநிலை என்னவாக இருக்கும் என்னடா இப்படி பண்ணுறாங்களே சொல்லி அப்படி இருக்குமா சா இந்த பொண்ணு இந்த வாட்டி இப்படி பண்ணிடுச்சு அடுத்த வாட்டி இதை பண்ணணும் சூப்பராக இருக்கும் சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுவீங்களா டிக்டாக் நான் பண்ணதில்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பட் என்னன்னா எனக்கு பண்ணுற இது மாதிரி பண்ணுற பெண்கள் மேலே ஒன்றும் தப்போ இல்லை கோபமோ குறையோ எதுவும் நான் கண்டுபிடிக்க விரும்பலை இது வந்து அவங்களோட ஒரு டேலண்ட்டை வெளிப்படுத்துகிறாங்க பண்ணலாம் ஆனால் அதனோட அளவுகள் கோட்பாடுகள் அவளுக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா இப்போ இது என்னங்க ஒரு சும்மா இது ஒரு மொபைல் ஆப் இதை நீங்கள் எடுத்து பார்த்து இதை இவ்வளோ சீரியஸாக யாரும் எடுத்துக்க வேண்டாம் இல்லை உங்களால் அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியல டிப்ரஸ் ஆறீங்கன்னு தெரிஞ்சுதுன்னா இல்லை ஐம் ஸ்பெண்டிங் டூ மச் டைம் அண்ட் டிக்டாக் என்னோட சொந்த வேலைகளை விட்டுட்டு குழந்தைய கவனிக்கிறதோ இல்லை ஹஸ்பண்டை கவனிக்கிறதோ என்னோடய சமூக பொறுப்போ இல்லை ஆஃபீஸ் வேலையோ எதையோ விட்டுட்டு நான் பண்ணுறேன்றது அதை நான்
வெளியில <laughs> 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 வரைமு <laughs> அதுக்குள்ள கோட்பாடுகளுக்குள்ள அவங்க பண்ணினா நல்லது இல்லனா விதிகள் ஐ மீன் விளைவுகள் விபரீதமா இருக்கும் அது அவங்க ஃபேமிலியை अफेக்ட் பண்ணும்போது தான் அது எவ்வளவு ஒரு கீழ்த்தனமான ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறது அப்போ தெரிய வரும் சோ விளையாட்டு வினையாகுன்ற இந்த விஷயத்துல உண்மை கரெக்ட் ஓகே ஓகே கண்டிப்பா சோ கேட்ட ரெண்டு क्वेश्चनக்கு ரொம்ப டீடைலா பதில் சொன்னீங்க லாயர் நீங்க அதுதான் ஒரு லாயர் எந்த அளவுக்கு அங்க உள்ள வாதாடுவாங்கன்ற இங்க உட்கார்ந்து நான் சைலண்டா ஒரு லாயர் எப்படி பேசுவாங்கன்றத பார்த்தேன் இல்ல எனக்கு சொல்ல வேண்டிய கருத்தை கரெக்ட்டா சொன்னாதான் அது வந்து நம்ம செய்யற எந்த ஒரு காரியத்தையுமே 100% இருக்க கொடுக்கணும்ன்றது வந்து என்னோட பேசிக் தம்ப ரூல் ஆஃப் லைஃப் ஓகே சோ அது இல்லனா டோன்ட் டு இட் அந்த மாதிரியான ஒரு இது ஒரு பக்கம் லாயரா இன்னொரு பக்கம் பாத்தீனா இது போல ஈவென்ட்லயே கலந்துக்கிறீங்க இன்னொரு பக்கம் சமூக சிந்தனையை அதிகமா கொண்டுட்டு இருக்கீங்க சோ உங்களோட சாதனை பயணம் மென்மலம் தொடர்ந்து வாழ்த்துக்கள் ஸ்ரீ ரொம்ப நன்றி थैंक यू ஆபர்ச்சுனிட்டி வணக்கம் கார்த்திக் நான் தீபா வெங்கட்ரமணி பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே சென்னையில் தான் நான் வந்து இப்போது ரியல் எஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரி அதில் வந்து எயிட் இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு ப்ரைவேட் கன்சர்னில் எனக்கு ஒரு ஃபோர் இயர் குழந்த பொண்ணு இருக்கா அண்ட் இந்த சூப்பர் விமன் வந்து எதேச்சியாக நான் ஃபேஸ்புக்கில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு போஸ்ட் பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப நாளாக ரேம்ப் ஒர்க் பண்ணணும் அண்டு ஸ்டேஜில் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ரொம்ப ஆசை பட் அதுக்கான மேடை கிடைக்கல நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் பட் அந்த டைமில் கிடைக்கல காலேஜ் படிக்கும் போதெலாம் நான் நிறையா ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் பட் கிடைக்கல இப்போது மேரேஜ்க்கு அப்புறம் இவ்வளோ நாள் கழித்து எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஸோ எதேச்சா நான் அதில் என்ரோல் பண்ணும்போது மிஸ்ஸஸ் லக்ஷ்மி ராஜா அவங்க தான் வந்து எனக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்தாங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வருவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைனலிஸ்ட்டாக வந்தேன் ஸோ இதை வந்து பெஸ்ட்டாக நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் பிகாஸ் இதில் வந்து நம்ம டேலண்ட் எல்லா எல்லா விஷயத்துலையுமே இன்க்ளூடட் இருக்குது ஸோ இது வெறும் பியூட்டி மட்டும் கிடையாது ஸோ டேலண்ட் உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து பேசிக்லி சிங்கர் நான் ஃபைவ் இயர்ஸ் கர்நாடிக் மியூசிக் படிச்சுருக்கேன் அண்ட் அந்த டைமில் ப்ளே பேக் சிங்கிங்கில் போகணும் அப்படின்னு ரொம்ப ட்ரை பண்ணேன் பட் சூப்பர் சிங்கர் ஆடிஷன்ஸ்லாம் கூட போயிருக்கேன் பட் ஒரு லெவலுக்கு மேலே ரீச் பண்ண முடியல பிகாஸ் அதில் வந்து நிறையா பேக்கப் தேவைப்பட்டுது நிறைய ட்ரைனிங் தேவைப்பட்டுது எனக்கு அதுக்கான ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்கல ஸோ அந்த டைமில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது சரி இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ப்ளே பேக் சிங்கிங்குள்ளே போகலாம் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் வந்தேன் அண்ட் அதுக்கான ஒர்க் வந்து போயிட்ருக்கு ஸோ சிங்கிங்கில் ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணேன் பாட்டு பாடிட்டு டான்ஸும் ஆடினேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளாக கனவுகள் வந்து நினவு நினைவாச்சு ஸோ தேங்க்ஸ் டு சூப்பர் விமன் அந்த டீம் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு யூ ஆல்சோ ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ இதுதான் பேசிக்காக என்ன ப்ளஷா தீபா ஆக்சுவலாக மைக்கேல் ஜாக்ஸி அப்படி பார்க்கலாம் பாட்டு பாடி டான்ஸ் வராங்க ஓகே அந்த ஈவெண்ட்டை நாங்களும் பார்த்தா கலக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலாக சிங்கர் மாதிரி சொல்லிட்டீங்க பிளே பேக் அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே போகணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கீங்க போக முடியல நான் என்னால் முடிஞ்ச ஒரு சான்ஸை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க யாராவது பெரிய மியூசிஷன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு நல்ல குரல் வளம் எனக்கு இந்த பாடல் மூலமாக அதிகமாக வெளிப்படணும்னு சொல்லி ஒரு பாடல் இருக்கல அந்த பாடலை பாட முடியுமா கண்டிப்பாக நான் ஆக்சுவலி ஆடிஷனில் ஸ்டேஜில் பாடின அந்த பாட்டே நான் பாடுறேன்னு நினைக்கிறேன் எட்டாத உயரத்தில் நிலவை வைத்தவன் யாரு கையோட சிக்காமல் காற்றை வைத்தவன் யாரு இதை எண்ணி எண்ணி இயற்கையை வியக்கிறேன் எட்டாத உயரத்தில் நிலவை வைத்தவன் யாரு பெண்ணே பெண்ணே பூங்காற்று அறியாமல் பூவை திறக்க 
வேண்டும் பூக்கூடாமல் தேனை ருசிக்க வேண்டும் அடவுலகை ரசிக்க வேண்டும் நான் போன்ற பெண்ணோடு பாட்டு <laughs> 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 பாட்டு பாடுறது முத கொண்டு சரி ராக் அண்ட் ரோல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டேஜில் நிகழ்த்துறதும் சரி எல்லா விதமான இசை கலைகள்லையும் தேர்ந்தவங்கள பெண்கள் இப்போ பார்க்கப்பட்டுருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச இசைத்துறையில் ஆண்களோட அதிகமாக பெண்கள் டாமினேட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவ்வளோ இப்போ ஆக்கிரமிச்சிட்டிங்க இசைத்துறையவே இதுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே கான்ட்ராஸ்டாக வெளியே வந்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள் பேருந்து ஓட்டுநர்கள் நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஆண்களை சொல்லலாம் பெண்களே இருக்காங்க ஆண்களுக்குன்னு அந்த உடல் வலிமையை வாங்க கொண்டே இந்த போல சில பணிகள்லாம் செய்ய முடியும் இந்த சொன்ன அந்த மூணு வேலைகளையுமே ஆனால் அதை இப்போ பெண்கள் வந்து வேறு லெவலில் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க எல்லாருமே நைட்டில் ஓவர் டைம் ஆனாலும் பயப்படாமல் போகிறீங்க காந்தி சொன்னது நைட்டு பன்னெண்டு மணி போல் பெண்கள் யாரும் நள்ளிரோ நடந்து போனாலே கிட்டத்தட்ட சுதந்திரம் கிடச்சிச்சு நாட்டுக்குன்னு ஆனால் நீங்கள் இன்னொருத்தவங்க சுமந்துக்கிட்டே போகிறீங்க வண்டியில் ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் இந்த விஷயத்தில் பெண்கள் எல்லாருக்கும் ஸோ இதில் கேட்க விரும்புகிற கேள்வி ஆண்களுக்குன்னு ஒதுக்கப்பட்ட இந்த துறைகளில் பெண்கள் இப்போ ஆக்கிரமிப்பு அதிகமாக செலுத்த ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க கண்டிப்பாக இது ஒரு வளர்ச்சியாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா முன்னாடியெலாம் வந்து அந்த பாகுபாடு இருந்தது ஆண்கள் இந்த வேலை தான் செய்யணும் பெண்கள் வந்து இந்த வேலை தான் செய்யணும் பெண்கள்னால் உடனே கிச்சனில் போய் சமைக்கணும் இல்லை வீட்டு வேலைகளை பார்க்கணும் காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் அவங்க வந்து குடும்பத்தை பராமரிக்கணும் அஃப்கோர்ஸ் அதுவும் அது ஒன் ஆஃப் த வேலை தான் அது பட் அதை மீறி அவங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு சில பேஷன் இருக்கும் அவங்களுக்குள்ளேயும் அவங்களோட குடும்பத்தை வந்து கட்டி காக்கிற ஒரு சில ஒரு சில சிங்கிள் உமன் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்கள நம்பி ஒரு பத்து பேர் இருப்பாங்க அவங்க வீட்டில் ஏழ்மை குடும்பத்தில் வந்தவங்களும் இருக்காங்க ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இப்போது அவங்க ஈக்குவலாக வளர்ந்து வந்துட்டுருக்காங்க அதுக்கு மேலேயும் வளர வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஸ்பேஸில் வந்து போகிறவங்க இருக்காங்க நிறையா துறையில் வந்து அவங்க ஈக்குவலாக அவங்க எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த ட்ரைவர்ஸ் நீங்கள் பொறுத்த நீங்கள் என்ன கேட்ட கேள்வி பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பெருமை பெருமையான விஷயம்தான் ஸோ ஒரு லேடி வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் செவன் ஒரு கார் ட்ரைவ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி ஒரு பைக் ட்ரைவ் பண்ணி ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்விக்கியோ உபர் ஈட்ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில ஆப்களில் வந்து ஃபுட் டெலிவரி பண்ணுறாங்க நானே நேரில் நிறையா பெண்கள் வந்து அப்படியே அசால்ட்டாக பைக் ஓட்டு போகிறாங்க நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பைக் நார்மலாக ட்ராஃபிக்கில் போட்டுக்கு நான் பயப்படுவேன் ஐயோ என்ன ஆகிடும் அவங்க அன்றைக்கி நான் பார்த்தேன் நிஜமாகவே நான் என் கண்ணால் பார்த்தேன் அப்படியே சைடில் கட் அடித்து அப்படி போகிறாங்க ரொம்ப எனக்கு அது பார்க்கும்போது ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப பெருமையாக நினச்சேன் ஏன்னா அவ்வளோ தைரியம் ஒரு ஆம்பில் நான் ஃபஸ்ட்டு அவங்க லேடின்னு எனக்கு தெரியாது தென் அவங்க ஹேர் பின்னாடி விட்டுட்டு அவங்க கையில் வலையெல்லாம் போட்டு பார்த்து தான் ஹெல்மெட் போட்டிருந்தாங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது இந்த மாதிரி எல்லாருமே தைரியமாக வந்து சமூகத்தில் வரணும் ஈக்குவலாக எல்லா வேலையும் செய்யணும் கண்டிப்பாக இது வந்து உடலை வாக பொறுத்தோ இல்லை அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் பொறுத்தோ கிடையாது அவங்களோட மன வலிமை தான் அவங்களுக்கு மென்ட ஃபிசிக்கலாக இருக்கிறத விட மென்டலாக அவங்க வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்கன்னா எந்த வேலையும் செய்ய முடியும் ஸோ ஐ திங்க் இந்த விஷயத்தில் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஈக்குவலாக எல்லா வேலையுமே எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்றது என்னோடய கருத்து சூப்பர் சூப்பர் தீபா அடுத்து நீங்கள் சம்மந்தப்பட்ட சினிமா துறை இந்த சைடே வரும் ஓகே முதல்லாம் வந்து ஒரு ஹீரோ இருப்பார் அவருக்குன்னு ஒரு மார்க்கெட்டிங் இருக்கும் இப்போ வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு பட் இப்போ டாமினேஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது எப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ அஜித் சார் ஒரு படத்தில் நடிக்கிறாருன்னா அவர் வச்சு தான் அந்த படத்துக்கான முழு வியாபாரமாக நடக்கும் விஜய் சார் நடித்தாலும் அதே தான் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நடித்தாலும் அதே தான் கமல் நடித்தாலும் அதே தான் இப்போ அந்த ட்ரெண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி ஹீரோஸே யாருமே இல்லை ஹீரோயின் தான் மொத்த லீடுமே ஸ்டோரிக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த அறம் போன்ற படங்களில் நயன்தாரா அவர்களும் சரி ஜோதிகா அவர்களும் சரி இது போல் பெண் கதாபாத்திரத்துக்கு முழுக்க முழுக்க முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த ஹீரோக்கான லாபியே இப்போ உடஞ்சிட்டு வருது ஆக்சுவலாக இதை ஆரோக்கியமாக பார்க்கலாமா இல்லை சரி நாங்கள் எல்லா இடத்துலையும் ஆக்கிரமிச்சிட்டோம் சினிமா தானே இதில் நாங்கள் பண்ண சொல்லி அதை ஒரு மெதப்பில் நீங்கள் வராதான் பார்க்கலாமா கண்டிப்பாக இதையும் வந்து நான் பாசிட்டிவாக தான் எடுத்துப்பேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஹீரோயினோ ஒரு விமன் கேரக்டரோ வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஒரு வி
ஸோ அது வந்து ஓகே ஒரு என்டர்டெயின் ஒரு ஹீரோயின் வந்து அந்த ஹீரோயின் அவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது டான்ஸ் ஆடுறாங்க ஸோ அந்த ஒரு டான்ஸிங் அந்த பாட்டு வரும்போது மட்டும் அந்த ஹீரோயினை பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் ஹாப்பியாக இருக்கும் அது அதுவும் ஒன் பார்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் ஃபில்மிங் இண்டஸ்ட்ரி தான் இன்னொரு பாட் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு விமன் ஓரியன்டட் இப்போ ஒரு படம் பார்த்துட்டு நீ வெளில வரும்போது அந்த ஹீரோயின்க்கு அவ்வளோவா கேரக்டரே இல்லைப்பா அப்படின்னு தான் நம்ம நானே நிறையா சொல்லியிருக்கேன் பெருசாக சும்மா வந்துட்டு போகிறாங்க ஸ்க்ரீனில் அப்படின்னு இல்லாமல் நயன்தாரா படம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அறம் படம் அண்ட் அருவி அருவி வந்து உண்மையாக சொல்லணும்னா என்னோடய லைஃப்பில் அந்த படம் பார்த்துட்டு நான் நிறையா என்னோட மைண்ட் செட்டை நான் மாற்றிருக்கேன் ஏன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு பொண்ணாக ஒரு எய்ட்ஸ் அஃபெக்டட் பொண்ணாக இருந்துக்கிட்டு அவங்க வெளியில் அந்த சமுதாயத்தை எப்படி பாசிட்டிவாக அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க மற்றவங்களை எப்படி அந்த சொசைட்டி அவங்கள எப்படி பாதுகாக்குது அவங்கள எப்படி அரவணைக்கணும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி விமன் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து மக்களும் அதை ஆதரிச்சிருக்காங்க ஏன்னா படம் ஹிட் ஆகிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஹீரோயிசம் பேஸ்ட் சப்ஜெக்ட்ஸும் இருக்கணும் அண்ட் இதுவும் இருக்கணும் பிகாஸ் என்ன மாதிரி இன்னும் நிறையா பெண்கள் வந்து இதை பார்க்கும்போது நயன்தாரா ஓகே இவங்க இவ்வளோ போல்டாக நடிச்சிருக்காங்க ஆப்வியஸ்லி படிக்காதவங்களும் சரி படித்தவங்களும் சரி அவங்க வந்து அதை பாசிட்டிவாக எடுத்துப்பாங்க நம்ம தைரியமாக இருக்கலாம் அவங்கள ஒரு ரோல் மாடலில் நம்ம நயன்தாரா மாதிரி ஃபைட் பண்ணலாம் அப்படின்னா கூட நான் கூட நினச்சிருக்கேன் நம்ம தைரியமாக நடக்கணும் கெத்தாக நடக்கணும் சொசைட்டியில் அப்படி இருக்கணும் நிறையா பேர் நம்மளை புல்லி பண்ணும்போது இல்லை நம்மளை கிண்டல் பண்ணும்போது நம்ம தைரியமாக தட்டி கேட்கணும் ஆப்வியஸ் நிறையா பேருக்கு அது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் ஸோ ஐ திங்க் இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம்தான் நிறையா டேரக்டர்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நிறையா படங்கள் எடுத்தாங்கன்னா இட் பி வெரி நைஸ் ஓகே 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 தீபா ஸோ உங்களோட ரோல் மாடல் கிட்டத்தட்ட சொன்னீங்களே நயன்தாரா இவங்களோட படத்துலேயே நீங்கள் ஒரு பாடல் பாடி பிரபல பின்னணி பாடகி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைகள் பண்ணேன் <laughs> இப்படி எனக்கு போலியோ இருக்குது ஓகேவா ரேம்ப் ஓகேலாம் ஜட்ஜ் பண்ணுவேடானா அதுக்கு இட் வாஸ் வெரி ஸ்வீட் அவள் எனக்கு சொன்னால் நீங்கள் வாங்கோ நீங்கள் வரதே ஒரு பெரிய விஷயம் அதில் நீங்கள் ரேம்ப் பற்றி நாங்கள் எது பற்றியும் ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டோம் உங்கள் பர்சனாலிட்டி மட்டும் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அது நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கே எனக்கு ஃபோன்லேயே தெரிஞ்சுது நீங்கள் வாங்கோ அவ்வளோதான் ஸோ அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பெரிய சேஞ்ச் மோமெண்ட்டாக இருந்தது ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு இது க்ரௌன் மட்டுமா நினச்சேன் ஆனால் இட் இஸ் ஆக்சுவலி அ மெசேஜ் நிறைய பேர் என் மாதிரி இருக்கா அண்ட் ஐ எம் நாட் ஷை டு சே ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் நாங்கள் எல்லாருமே இருக்கோம் ஆனால் யாருக்கும் அந்த தைரியம் வருது இல்லை ஒரு ஃபோன் பிக்கப் பண்ணி பேசுறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இந்த வேர்ல்டில் செக்ரிகேட் பண்ண மாட்டா ஆனால் நம்ம தான் அந்த ஃபோன் பிக்கப் பண்ணி பேசணும் சொல்லணும் எங்களுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அதில் தப்பே இல்லை வேண்டாம் சொன்னால் இன்னொன்று ஃபோன் கால் பண்ணணும் லைஃப் இஸ் அபவுட் செகண்ட் சான்சஸ் இஸ் வாட் ஐ சேட் அப்பா கிட்டத்தட்ட ஆட்டோ பெண்ணை எழுதி வைக்கக்கூடிய ஒரு வாசகம் தான் இது ஏன்னா திருமணமான பெண்கள் திருமணத்துக்கு பிறகு பெண்கள் சாதிக்க நினைக்கிறது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் சான்ஸ் இருக்கும் அதுலேயே மாற்றுத்திறனாளி பெண்கள் சாதிக்க நினைக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்ச இம்பாசிபிள் ஒரு விஷயமாக தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் பட் அந்த ஒரு கர்வத்தை உடைச்சிட்டீங்க நீங்கள் வின் பண்ணி என்னோடய வாழ்த்துக்கள் முதல்ல அதுக்கு பெண்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்த சினிமா நட்சத்திரம் யார் எதுக்காக அவர் அந்த குறிப்பிட்ட ஒருத்தர் பெண்களுக்கு அதிகமாக பிடிக்குது அவர் ஆடவராகவும் இருக்கலாம் பெண்ணாகவும் இருக்கலாம் நான் பேசிக்கலி பிறந்து வாழ்ந்தது பாம்பே அப்போ எனக்கு சினிமா தான் பாலிவுட் தான் இருந்தது சென்னைக்கு வந்தான் அப்புறம் நான் நிறைய ஆக்டர்ஸை மூவிஸ் பார்க்க தொடங்கினேன் இங்கே ஒன்றே ஒன்று மெயின் திங் நான் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணேன்னா தட் இங்கே ஆக்டர்ஸை லவ் பண்ணதோட ஜாஸ்தி அவரோட ஹம்பிள்னஸை ரொம்ப லவ் பண்ணுறான் சென்னை தமிழ்நாடு இங்கே த பீப்புள் ஆர் ஸோ அவளுக்கு ரஜினிகாந்த் சொன்னால் ரஜினிகாந்த் ஸ்க்ரீனில் என்ன பண்ணுறா தவிர அவரோட பர்சனாலிட்டி எவ்வளோ ஹம்பிளாக இருக்குது அது ரொம்ப ஜாஸ்தி டச் பண்ணது அண்ட் அது தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி அவளுக்கு பிடிக்கிறது ஸோ ஒரு தனிப்பட்ட ஆக்டர் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் பேர் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நான் இப்போ அஜித் சொன்னால் எனக்கு எல்லாரும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அவர் வீட்டுக்கு போனால் உங்களுக்கு சாப்பாடு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ரஜினி சார் வீட்டுக்கு போனால் அவர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அக்னாலேஜ் பண்ணுவா ஒரு ஷேக் ஹேண்ட் பண்ணுவா ஸோ
இங்கே வந்தான் அப்புறம் தான் நோட்டீஸ் பண்ணேன் அண்ட் அதுக்கு ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் நான் நிறைய பண்ணுவேன் நான் ஃப்ளைட்டில் வரும்போது பாம்பே டு சென்னை நான் ஃப்ர ஃப்ரண்ட் சீட்டில் உட்காந்தேன் என்னோடய பேக் சீட் தான் ரிசர்வ்டு இருந்தது பட் ஃப்ரண்ட் சீட்டில் உட்காந்தேன் பார்த்தா அந்த சீட்டு டைரக்டர் சங்கரோட சீட்டு அவர் வந்து சைடில் நின்னார் நின்றுட்டு நான் உடனே ஐ ஹேட் டு கெட் அப் தட் சரி உங்கள் சீட்டுனா இல்லை மேடம் உட்காருங்கோ கவலையே இல்லை எனக்கு அப்புறம் யாரும் வர போகிறது இல்லை உங்களுக்கு எந்த சீட்டு வேணும்னா பிடிச்சிதா அந்த சீட்டில் போய் நீங்கள் உட்காருங்கோ சொன்னால் அதுக்கப்புறம் ஃபுல் ஃப்ளைட்டில் என் கூட ஒரு ப்ராப்பர் கான்வர்சேஷன் பண்ணியிருக்கார் டிரெக்டர் லிங்கசாமி அண்ட் டிரெக்டர் சங்கர் இதே நீங்கள் பாலிவுட்டில் போனேன்னா கரண் ஜோஹர் சொல்லுங்கோ இல்லைன்னா யஷ் சோப்ரா ஃபேமிலி சொல்லுங்கோ அவ வந்து அவங்க கூட இப்படி ஒரு ஹம்பிள்னஸ்ஸு இப்படி ஒரு கான்வர்சேஷன் வந்து அக்னாலேஜ் பண்ணுவா தேங்க்யூ சொல்லுவா ஹெல்ப் பண்ணுவா ஆனால் ஒரு டவுன் டு அர்த் ஃபுல் கான்வர்சேஷன் வைக்கிற மாதிரி டைரக்டர் சங்கர் நம்ம கூட அது பண்ணுறார் பார்த்துட்டு நான் அது இங்கே தான் பார்த்துருக்கேன் அது நான் வேறு எங்கேயும் பார்த்ததில்லை ஸோ ஒரு ஆக்டர் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் நான் செக்ரிகேட் பண்ண முடியாது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஏன்னா எல்லாருக்குமே அது ஒரு இருக்குது அவள் வாழ்க்குள்ளேயே அது ஒரு எல்லாருக்குமே இருக்குது லைக் இப்போது ஆக்டர் விஜயும் சொன்னேன்னா எல்லாரும் எனக்கு விஜய் ஃபேன்ஸ் அது அதுக்கு தான் அவள் ஃபேன்ஸு அவ அவருக்கு ஏன்னா அவர் அவ்வளோ ஹம்பிளாக இருக்கா வால்யூமே வ அவரோட பேச்சிலேயே அவர் சத்தமாக பேச மாட்டார் டவுன் டு அர்த்தாக பேசுவார் அப்படி தான் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ ஃபார் மீ சவுத்தில் ஆக்ட்ரஸ் எல்லாருக்குமே எல்லா ஆக்ட்ரஸஸ் பிடிக்கும் அதில் நயன்தாரானா என்னோட ஹஸ்பண்டோட ஃபேவரட் அது மட்டும் சொல்லுவேன் அப்புறம் ஆக்டர்ஸில் ஐ திங்க் ஆல் ஆக்ட்ரஸ் ஆக்டர்ஸ்க்கு பெண்களுக்கு எல்லாரும் பிடிக்கும் ஏன்னா சூர்யா பற்றி ஜோதிகாவை கேட்டால் ஜோதிகா இன்டர்வியூஸ் பார்த்தாலே எல்லா ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ்க்கு அது ஒன்று இருக்கும் அப்பா நம்ம புருஷன் சூர்யா மாதிரி இருக்கணுமே நான் அப்படி ஸோ எல்லா ஆக்டர்ஸ்லேயும் ஏதோ ஒரு குவாலிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கு விச் ஆல் லேடிஸ் லைக் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஓகே ஓகே ஸோ இப்படி எடுத்துக்கலாமா டவுன் டு அர்த்தா அதாவது எவ்வளோ உயரத்துக்கு போனாலும் பணிஞ்சு நடக்கிற ஆண்கள் சினிமா நட்சத்திரம் இல்லை ஆண்களாக இருந்தாலும் பெண்களுக்கு பிடிக்கும் ஆமாம் ஓகே ஸோ பசங்களாக கேட்டுக்கலாம் இது எல்லாருக்கும் கொடுக்க ஒரு சின்ன மெசேஜாக ஸ்ப்ரெட் பண்ண விரும்புகிற ஆறுதல் இல்லை அதே போல் வைகலட்சுமி இந்த சங்கரை பார்த்தேன்னு சொன்னீங்க லிங்கசாமி அவர்களை பார்த்தேன்னு சொன்னீங்க ஸோ கூடிய விரையில் பாக்கியாவை நாங்கள் தமிழ் சினிமாவில் பார்க்கலாம் எதிர்த்தரப்பு <laughs> 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 ஒரு க்ரௌடட் ஏரியாவில் இப்போ நம்ம ஒரு பெண்ணாக ஒரு ஹால் ரூமில் உள்ள போனோம்னா நான் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மஸ் கவனிக்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் அண்ட் ஓல்ட் ஸ்கூல் பட் ஹோல்ட் த டோர் ஃபார் த லேடி ஸோ அதில் யூ ஆர் நாட் ஷோயிங் தட் அந்த லேடிக்கு அவ டோர் திறக்க முடியாதுன்னா இல்லை அது ஒரு பேசிக் மரியாதை அவ ஆண்கும் கொடுக்கணும் பெண்ணுக்கும் கொடுக்கணும் ஆனால் அது நிறைய பேர்கிட்ட இல்லை நான் இந்த ஜென்ரேஷன்ஸில் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கேன் யாரும் நோபடி ஹோல்ட்ஸ் த டோர் ஃபார் த உமன் சிமிலர்லி அந்த ஹால் ரூமில் நீங்கள் போனேன்னா இது ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான உமன் சென்ட்ரிக் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நிறைய ஆண்கள் த்ரோ பண்ணுவாள் அந்த பாயிண்ட் இஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச இட் இஸ் அ வெரி டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் பாயிண்ட் எப்படி சொல்கிறதுனா இப்போது உமன் ட்ரைவர்ஸ் அது ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே ஒரு ஜட்மெண்ட் மைண்டில் வந்துடுறது விமன் ட்ரைவர்ஸ்னால் விமனுக்கு சரியாக டிரைவிங் வராது தப்பான தான் டிரைவிங் பண்ணுவாள் யார் வரா போகிறா பார்க்க மாட்டா ஆக்சிடெண்ட் கண்டிப்பாக பண்ணுவாள் அது ஒரு ஜட்மெண்ட் அது ஒரு ஃப்ரேஸே ஒரு ஜட்மெண்டலான ஃப்ரேஸ் தான் அது வரவே கூடாது அது எப்போ வராமல் இருக்கு அந்த ஹால் ரூமில் உமன்ஸ் சென்ட்ரிக் ஜோக்ஸ் சொல்லுங்கோ வேர்ட்ஸ் சொல்லுங்கோ அது எப்போ வராமல் இருக்கோ அந்த பாயிண்ட் தான் எனக்கு அந்த ஹால் ரூமில் ஓகே இங்கே ஆணும் பெண்ணும் ஈக்குவலாக இருக்கா யாரும் யாரையும் ஜட்ஜ் பண்ணது இல்லை அவா அவா எப்படி இருக்காளோ அவா அவா அப்படி தான் இருக்காங்க அதாவது ஒரு ஆண் மற்றவங்களை <laughs> 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 உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்